Merhaba arkadaşlar. Bugün de size e, parça derilerden e, bir e, bozuk para cüzdanı nasıl yapılır? Onu e, yapmaya çalışacağım. Elimde şu şekilde e, parça deriler var. Minik minik. Şimdi bakın şöyle kalıbım şurada. Bu kalıplarda arkadaşlar ben size bloğumda e, aşağı açıklama kısmına e, yazacağım. Bloğumda bu e, kalıpları paylaşacağım sizinle. Oradan alabilirsiniz. Ben bunu hemen çiziyorum arkadaşlar. Gümüş kalemimle ve keseceğim. Birazcık daha yukarıya doğru çekeyim. Ve gümüş kalemimle şöyle çiziyorum. Bu kapak ve arkası arkadaşlar. Arka kısmı. Bu da aynı. Şu da aynı. Burada mesela deliklerimizin yeri var. Onu belirteyim. Şimdi bunları bloğumda yayınlayacağım. Bakabilirsiniz. Şimdi şu kısımlarda belirtmemiz gerekiyor. Şurayı da şu kısımda katlama yeri. Yani kapağı kapatma yeri. Şimdi bunu ben bunu hemen kesiyorum arkadaşlar. Yer belli. Bununla da çiçekler yaparım arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şuradan şöyle bir yerini belirleyeyim. Katlama yerini. Zaten şeyler burada. Ön taraflı birleşme yeri yaklaşık şu kısımda şöyle katlama yeri ve şurası. Şimdi bu tamam arkadaşlar. Şu şekilde katlayacağız bunu. Kapak şöyle olacak. Bu tamam. Şimdi şu minik deriden de önünü yani şöyle yapacağız ya arkadaşlar. Şu şekilde çantamız cüzdanımız daha doğrusu şu ön kısmı şurası kapak şunu kesiyoruz şöyle tutuyorum bunu da çiziyorum gümüş kalemle Bozuk para cüzdan arkadaşlar bu. Şuradan kaldırmadan önce şu yerini de belirleyelim. Bunları arkadaşlar bloğumda yayınlayacağım. Açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan A4'e çıkarırsanız bunları. A4'e çıkardığınız zaman bu benim elimde şu anda yaptığım çantanın aynısını elde edersiniz. Cüzdanın aynısını elde edersiniz. Ben çünkü bir A4 kağıdın içine bantlayacağım ve öyle yayınlayacağım. Çıktığı o şekilde alırsınız. Evet. Bakın. Bunu buraya koyduğumuz zaman, diktiğimiz zaman şöyle minik, sevimli bir cüzdanımız olacak. Hatta şuraya da şöyle bir gül çiçek koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar kestikten sonra bunun denme işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle ben göz kararı yapıyorum ama sizin çizgi kaleminiz yoksa yani metal çizgi kalemleri olur arkadaşlar. Pergere benzer ama perger değildir. Şöyle kenardan tuttuğunuz zaman nasıl diyeyim size şu şekilde bir şey. Böyle bastırdığınız zaman böyle belli bir mesafede iz bırakır ve onun üzerinden denmeye başlarsınız. Önce şunu denmeye başlıyorum. 
Bu derme işin arkadaşlar iz bırakan kaleminiz olmazsa şöyle işaret yaparsınız cetvelinizde. Şu kısımdan şöyle 2 ya da 3 milimlik bir mesafe bırakırsınız. Şöyle incecik bir hat çekersiniz. Ve o hattın üstünden dermeye devam eder gidersiniz. Eğer yok ben e, benim gözüm e, dengelidir. Ben bunu bu şekilde yaparım derseniz benim gibi aynen göz kararı bu şekilde deneyeceksiniz. Bunu delerken arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın önce ben bir tane deliyorum. Ondan sonra size anlatacağım. Şimdi derdik çektim. En son deldiğim deliye şu en baştaki şu en baştaki çivimi şu çivimi koy, sokuyorum. Öbür çiviyi de hemen o açığa koyduktan sonra yani onun hizasına yakın bir yere koyduktan sonra vuruyorum. Şöyle. En son derdiğim kısma en baştakini koydum. Öbürü açıkta kaldı. Tuttum. Vurdum. Bu şekilde çepeçevre her tarafı deleceğiz. Arkadaşlar bu kalıpla sadece deri değil keçeden de yaparsınız bu cüzdanı. Kumaştan yaparsınız. Ee, vegan deri dedikleri suni derilerden yaparsınız. Gerçek deriden yaparsınız. Yani çeşitli şekillerde yapılır bu. Bunu arkadaşlar böyle çepeçevre deleceğiz. Şimdi bu kısmını da boydan boya deliyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki içinde astar yok. Ağız kısmını dikmeye ne gerek var diyeceksiniz ama ağız kısmını da dikerseniz arkadaşlar şöyle ki iyi olur. E, deri de belli bir süre sonra esneme yapar. O dikiş en azından derinin tebesine engel olur. Onun için üşenmeyin. E, cüzdanın ağız kısmını da dikin. Bu tamam. Şimdi şunu dermeye başlıyorum. Şu daha bunu şöyle tutturayım. Bir dakika. Şöyle. Zaten yeri belli de. Olsun yine tutturalım. Şu tekli çivimle buraya basıyorum. Deldim. Şimdi şunu da deliyorum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Artık bunu yer belli şu baş kısım var şöyle bunu aynen bildiğimiz gibi bu şekilde devam edip gideceğiz delerken dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar en son deliye çivimin bir tanesini sokuyorum diğeri boşta kalıyor ve vuruyorum bu şekilde bu çivilerin arkadaşlar e, ikilisi var, üçlüsü var, dörtlüsü var, e, onluya kadar var. E, genelde ben ikiliyi kullanıyorum. Şöyle dörtlü ve altılılar falan baya bir güç istiyor arkadaşlar. Birkaç kere vurmanız gerekiyor. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önceki e, çanta kapağında da anlatmıştım durumu ama burada daha bir net kendini gösterir. Bakın şimdi bu çiviyle bu delikle şu delikle bu deliğin arasındaki mesafe bu. Bakın şimdi vurdum bunu deldim. Şimdi bakın ikisinin arası tam böyle şey değil eşit değil. Şimdi şu ucu şu son deliğe takıp iz bıraktığım zaman burada kalıyor ve eğer buraya vurursam şuraya yakın oluyor. Şimdi bunu buraya batırıyorum buraya koyduğum zaman da yine aynı koyduğumda Başka bir yerde iz bırakıyor. Onun için bunun ikisinin ortasına şöyle vuruyorum arkadaşlar. İkisinin arasındaki mesafeyi eşite bağlıyorum. Evet. 
Evet arkadaşlar bakın kapak kısmını da deldim ve şuraya geldim. Bakın dikkat edin. Şimdi şunu bir yine izah edeyim size. En son delik burada şurası. Bakın şurası. Şimdi en, e, çivimi onun içine soktum. Şöyle elimle bastırdım. Bakın iz bıraktım. İz bıraktığım yeri ben size göstereceğim. Bakın şurası. İz bırakılan yer şurası. Görüyor musunuz? Burada e, şey dengesiz bir mesafe kaldı burada. Çünkü şimdi buradan böyle vuracak olursam şurası daha geniş kalacak. Buna engel olmak için bu sefer ne yapıyorum? Şuradan en son şuradaki deliğe soktum ve bastırıyorum arkadaşlar. Bakın bastı bastıramadım. Şimdi bastırdım. Bakın buradaki iz şurada kaldı. Bakın şurada. Dikkat ettiniz mi? Yani ikisi tam eşit olmadı. Bu durumlarda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tam bunun ikisinin ortasına şöyle teklimi getiriyorum. Veyahut da şöyle de yapabilirsiniz. Şunu tek olarak şöyle tutarsınız. İkisinin ortasına böyle vurup deldiğiniz zaman bakın. Yeni deldiğim yer burası. Dikkat ediyor musunuz mesafeyi? Burasıyla burası eşit olmuş oldu. Yani şurayla şura arası eşit olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu dikmeye başlayacağım. 